بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید محمد تقی ابن اصغر علی مرحوم کی روح کو ایسال فرما دیں رحمت مجسم پر کو اللہ نے جو پناہ دی ہے وہ ابو طالب کے ذریعے دی ایسے رحمت مجسم کو جو پناہ دی ہے اور مال سے جو غلی کیا ہے وہ مال خدیجہ کے ذریعے سے کیا آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ اگر ابو طالب کی شجاعت نہ ہوتی اور خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو اسلام کو پھیلانے میں پیغمبر اسلام کو کتنی دشواری ہوتی جناب خدیجہ کا مال بہت کام آیا ہے اسلام اس دنیا میں اور جناب خدیجہ اتنی مالدار تھی کہ چالیس اون پر ان کے خزانے کی چابیاں رکھی جاتی تھیں چالیس اون پر ان کے خزانے کی چابیاں رکھی جاتی تھیں اور جناب خدیجہ ملکت العرب کی یعنی عرب میں سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی لیکن جناب خدیجہ نے پروانی کیسے دی ہے پیغمبر اسلام کے حبال عرب میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا ہے جناب خدیجہ نے وہی کیا کہ اپنے سارے مال کو پیغمبر کے قدموں پر رکھ دیا کہ پہلے آپ اسے قبول کریں پھر میری زور دل قبول کریں کل یہ نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو یہ خدیجہ کا مال نہیں بلکہ آج سے یہ خدیجہ کا مال خدیجہ کا مال نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا مال اور پیغمبر اسلام نے اس کو اپنے اعتبار سے خرچ کیا ہے اسلام کو اوپر اس لحاظ سے جناب خدیجہ کا احسان ہے اسلام کو اوپر اسلام معروض ہے جناب خدیجہ کا خدیجہ اس خاتون کا نام ہے کہ جس نے مار کے ذریعے سے پیغمبر کو غلی بنایا ہے اس کے علاوہ مکہ میں پیغمبر کا چلنا گلیوں کے اندر دھوم ہر ہو گیا تھا لوگ آپ کو تانے اب تک دیا کرتے تھے اس تانے اب تک کا جواب دیا ہے جناب خدیجہ نے دیا ہے جناب خدیجہ نے دیا ہے تانے اب تک کا جواب تو مال سے غنی کیا خدیجہ نے بیٹی اگر کیا خدیجہ نے یہی وجہ کے ازواج کے پیغمبر کے درمیان کے خود پیغمبر اسلام ہمیشہ مدوسان کرتے ہیں جناب خدیجہ کی تو جنادان زوجہ بھی وہ ایک کہتی تھی کہ ہم جیسے جوان زوجہ کے ہوتے ہوئے آپ بوڑھی اور اس کو یاد کرتے ہیں تو کہا کہ میں اس لیے یاد نہیں کر رہا ہوں تو میری زوجہ تھی میں اس لیے یاد کرتا ہوں کہ اس نے اس وقت مجھے مار جاتا کیا جب کہ کوئی میرا پرسان حال نہیں وہ لائق سپائی اس لیے ہے کہ اس نے جواب پانے اب تک دیا ہے اپنی آغوش میں ایسی بچی کو پرمان پڑھایا ہے کہ جسے اللہ نے اپنی زبان میں کہا اِنَّا عَوَيْنَكَ الْقَوْفَرُ اے پیغمبر ہم نے آپ کو قوفر ادا کیا اور خریجہ اس وقت ایمان لے کر کے آئیں جب عورتوں میں کوئی ایمان نہ لائے تو میں اس لیے کے لیے کر رہا ہوں اس فاقوں کے لیے کر رہا ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب شیخ نے ابھی تاجر میں تین سال مسلسل یہ افراد تھے تو یہی جناب خدیجہ کے رشدار ہی تھے جو مال خدیجہ کو گنھے کو اوپر رکھ کر کے خچر کو اوپر رکھ کر کے اون کو اوپر رکھ کر کے گھوڑے کو اوپر رکھ کر کے اور پہلے ان جاروں میں کٹھا کر کے تربیت کرتے تھے کہ ہم یہاں سے تمہیں چھوڑیں گے تم سیدھا شیخ جاتے کاری کے بعد جانا اس طرح سے تربیت کرنے جاروں کی اور جانا تربیت کرنے کے بعد اس کو بھر مال رکھتے تھے یہ سارا مال خدیجہ شہ جابی طالب میں جاتا تھا جو حمایت ہوتی تھی اہل بیت کرتے تھے جو ہے جو پیغمبر صاحب کی حمایت ہوتی تھی جنابی عبو طالب کی حمایت ہوتی جو بھی شہ جابی طالب میں تھے ان کی حمایت ہوتی تھی تو جنابی خدیجہ کو مات دن شہ جابی طالب میں جا رہا تھا جنابی شہ خدیجہ نے اس نام کی جو حمایت کی ہے اس کے جواب قائدات کے اندر نہیں نئی کسی پیغمبر پر احسان کیا ہے بلکہ دین اسلام کو پر احسان کیا ہے شریعت محمدی کو پر احسان کیا ہے کہ جس کا تصویرہ خود اللہ کو ہوا ہے جناب خدیجہ نے جو اپنے مال کو تقسیم کیا ہے جو اپنے مال کو دیا ہے آپ دیکھیں روایت ہوا کے دیکھیں آپ تاریخ ہوا کے دیکھیں آپ نے بلا ہوگا کہ جناب خدیجہ نے اپنے مخلصانہ انداز سے پیغمبر اسلام کی 
مدد سے لوگوں کے درمیان میں ایسا مال تقسیم کیا ہے جو اس مال کے بارے میں کوئی معلومات لے آتا ہے تو نہیں دے سکتا اس اخلاق کے ساتھ کوئی بتا نہیں سکتا کہ فلاں نے ہاں دیا ہے فلاں کو مالدار بنا دیا ہے نہیں ایکول طریقے سے مساوی طریقے سے غرب اور مساکین کو جیسے جیسے مستحق پایا جانا دنیا نے مال کو تقسیم کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اپنے مخلصانہ طور پر جناب خدیجہ نے اپنے مال کو دنیا کے سامنے تقسیم کر کے بتا دیا کہ دیکھو مال کا ہونا عیب نہیں ہے مال کا ہونا عیب نہیں ہے دنیا کا ہونا عیب نہیں ہے بلکہ دنیا دار ہونا ہے دنیا ہونا آسان ہے دنیا اپنے ہاتھ میں لے دو دنیا اپنے قبضے میں لے دو لیکن دنیا کو اپنے قبضے میں رکھو دنیا کے حوالے اپنے آپ کو کبھی نہ کرنا جناب خدیجہ اپنے مال کو تقسیم کر دیا کہ دیکھو مجھے دین پیارا ہے مجھے شریعت محمدی پیاری ہے مجھے اللہ کا نام پیارا ہے لہذا سب سے پہلے میں نے اپنے تمام مال کو پیغمبر کے حوالے کیا ہے تاکہ دین کی نشو شاہ میں یہ مال خرچ دے اسلام خواتین کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو آپ اندر کہ اسلام کا قرض ہے تین خواتین کا ان خواتین نے قرض کیا ہے اور اسلام پر احسان کیا ہے پہلی خدیجہ دوسری فاطمہ تو زہرا اور تیسری خاتون کا نام ہے زینب الکبرا اور یہ درست دیکھا جائے تو خدیجہ ہی کی بیٹی ہے فاطمہ زہرا پھر جو ہمیں زینب الکبرا اور خود رب خدیجہ ان تینوں خواتین کا جو احسان ہے اسلام کے اوپر جو قرض ہے اسلام کے اوپر وہ اسلام کو چکا نہیں سکتا ہے جناب خدیجہ نے اپنا مان دیا مکے میں تبلیغات کی پیغمبر کی حمایت کی فاطمہ زہرا نے مدینے میں دربار میں جا کے کھڑے ہو کر کے اپنے حق کو ظاہر کیا اعلان ولایت کیا اور بتایا کہ ولایت کیا ہے خلافت کیا ہے اور وسیع پیغمبر کیسا ہونا چاہیے تو جناب زینب کبرا نے بازار کوفہ کے اندر یہ واضح کیا کہ ہم حق پر ہیں یا باطل پر واضح کیا اسلام کو واضح کیا تو یہ تین خواتین ہیں کہ جنہوں نے اسلام پر احسان کیا یہ احسان عظیم ہے مکہ میں تبلیغات کے اندر حامی جناب خدیجہ ہیں مدینے کے اندر جناب کی حمایت کرنے والی سب سے پہلے جناب بابر مہر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے بعد دربار میں بازار میں ہر جگہ پر حمایت کرنے والی مقصد حسینی کو اجاگر کرنے والی جناب زینب آپ دیکھیں تینوں شخصیتوں پر مسائل ہوئے ہیں کہ جس خاتون کے پاس اتنا مال تھا اتنا مال تھا اتنی دولت تھی کہ چالیس اونٹوں پر ان کی چاگیاں رکھی جاتی تھی لیکن اللہ اکبر فاطمہ زہرا ایک لبا سے کہنا ہے ایک چادر ہے اس میں پائدن جو پائدن لگے ہوئے ہیں یہی جناب خدیجہ ہے جن کی بیٹی جناب زینب ہے جو بازار شاہ و کوفا میں بے مکنا و چادر پھرائی جاتی ہے فاطمہ زہرہ نے سارے مسائل برداشت کیے اور آپ ان تینوں خواتین کے مسائل کو اگر آپ دیکھیں حمایت کے سلسلے میں قربانی کے سلسلے سے عیسار کے سلسلے سے مسائل کو برداشت کرنے کے سلسلے سے تو یہ تینوں خواتین کے مسائل آپ کو بچی کے اندر مل جائیں گے کہ جس کا نام ہے سکینہ بنت الحسین اس کا نام ہے سکینہ بنت الحسین خدیجہ نے مال دیا خدیجہ نے حمایت کی خدیجہ نے نصرت کی فاطمہ نہرہ ویلیات کو پہنمایا جناب زینب نے پہنمایا ان تینوں خواتین اگر نہیں کہ شام کے زندان میں سکینہ کے پاس آتی ہو اور آنے کے بعد خدیدہ کہتی ہو کہ ہائے میرے پاس اتنی دولت بھی لیکن یہ میری چار برس کی بچی سکینہ کربلا کے مجان میں چادر تو درستی رہی کوئی چادر دیرے والا نہ تھا اجب نہیں کہ فاطمہ زہرہ نے کہا ہو اے سکینہ بنت الحسین میری تو چار پسنیاں شکستہ ہوئی تھی لیکن تمہیں تو اوڑ کی ننگی پوش کر رسی سے دیکھر کر باندھا گیا کہ تمہارا سینہ چلی چلی ہو عجب نہیں جناب زینب نے کہا ہو جناب قدیب 
خدیجہ کے ساتھ فاطمہ زہرہ کے ساتھ جناب زینب نے کہا ہو اے سکینہ بنت الحسین تمہارے مسائل تو یہی پر آگے تک ہو گئے لیکن اے سکینہ حسین کے بطور امانت مجھے دیا تھا مجھے کربلا جا کے بڑی سرمندگی ہوئی تھی اور میں نے یہی کہا تھا اے میرے بھائیہ حسین جو امانت تم نے دی تھی اسلام کو بچا 